Най-хубавото място в България е на дупките. Бързайте хора да ходите на дупките, защото след няколко години може да се провалят в дън земя. Това е безоточна област, в която би трябвало да има езеро или да се задържа вода, само че водата не се задържа, защото попива и прониква през скалите отдолу, които са порести и са на решето и сигурно са пълни с пещери, варойк и водата, която тук пада, се просмуква, просмуква надолу и разяжда варойковите скали и отдолу има много кухини. И като тупнеш с крак, канти на кухо. И това е обяснението за тия дубки. Това между другото на мен ми е за първ път такъв, да летя на това място и аз съм много очарован от местността да я видим от въздуха. Всъщност терена става много готен за разходки и за пеши разходки, защото няма стръмни изкачвания и спускания. Супер е. Има тук там малко човешка дейност, обаче все пак мястото си остава уникално. Чисто и хубаво. Извънземен космодрум е тук това бе. Това има особена енергия. Е тия реки долу, дето текат, никъде не, не се вливат в други реки и не текат надолу, а изчезват в земята. Всъщност, наистина най-готиното е да летиш се на нови места и да виждаш нови, нови неща. Ето тук не бях виждал тия пейзажи. Сигурен съм, че зрителите на това филмче няма да, да, да са подозирали, че такова място има в България. Ето тая рекичка, където отдолу тече. Тече, тече и стига до едно място, е там отпред в средата на кадъра, където рекичката свършва и изчезва в земята. Ето тук на това място. А това е друга ръкичка, която също идва до тук и изчезва. Абе, просто живота и света е много пъстър и шарен и се струва да бъде видян. Истина нереално. Значи сега тук летим на един мотопара Трайк, много сложно дълга дума съставна. Отгоре крилото, което ни носи е парапланер, а пък стоим двамата с оператора на една количка с три колелца, отзад с един много хубав двигател, ванкилов двигател, който върти перка и ни бута напред. И та цялата система може да излети от какво да е равно място, някаква левада, поляна, да набира височина и летим с 40 на 45-50 км в час, като можем да летим така около 2-3 часа, т.е. да изминем някакво разстояние около 100-150 км. Моторното летене можеш да си направиш разходка ниско и бавно на терена, следвайки релефа, която не може с друг апарат да бъде направена. Чувстваш пауър, чувстваш мощност на двигателя, даваш газ, издигаш се, отпускаш, снижаваш се. А, сам не е кеф. Вече ми е кеф да возя някой и да му показвам това, което и аз си знам, че ще видя и, и го виждам и, и да, да го споделя.
Аз съм Венелин Стайков, парапланерист и мотопарапланерист и по стечение на обстоятелствата и така съм имал времето и късмета да направя едни от най-големите постижения в България в този вид летене. Значи имам три национални рекорда. Един национален рекорд се явяваше, когато го направих и световен рекорд, като подада документи беше записан и признат от ФАИ, организацията, която признава и регистрира тези рекорди. Значи с мото парапланер съм летял на голямо разстояние, а именно прелета на България от банкия до морето без кацане с мотопарапланер. Това е около 9 часа във въздуха непрекъснато, 8 часа и 50 минути по-точно. Беше и все още неподобрен национален рекорд за разстояние, изминато с такъв вид апарат. След това се опитах да видя колко високо мога да стигна и имах късмет с моторче и с едно уникално явление дълга вълна да стигна до 5514 метра високо. Значи 5 км и половина над морето да се вдигна, което си е една сериозна височина за а, без кислород, без а, някаква много специална подготовка, просто да излети човек отдолу и да се качи на 5 км и половина с парапланер и моторче с перка. И а, значи за разстояние, за височина и третия рекорд беше рекорда за скорост. Там има една такава дисциплина, триъгълник с дължина на, обща дължина на страните 50 км по ФАИ. И там минах този триъгълник за малко по-малко от един час, което а, направих а, нов а, национален и световен рекорд. До този момент беше 43 км в час а, скоростта за триъгълник. Да, така го подобрих съществено. За известно време това беше новият световен рекорд. Та, така, с тия неща си доказах на себе си, че съм освоил доста добре мотопарапланера и вече оттам нататък, като натрупах рутина и много на листотици часове във въздуха, ми дойде желанието да возя пасажер. И се здобих с. Първият саморъчно направен трайк, втори, този в момента вече не е направен от мене, купих го с ванкеловия двигател и ми е голям кеф да не летя сам, а да возя човек с мене. За повечето хора това е първо и така неописуемо и незабравимо преживяване за тях. Това е трайка Ванчо. Кръщавам ги моите машини с имена като човеци. И понеже Ванкел, Ванкелчо дълго име, затова от Ванкелчо съкратено е Ванчо. Един друг трайк си имам Франки, съкратено Галено от Франкенштайн. И така, имат си човешки имена. Някой беше си написал там за девиз най-голямото престъпление е да пази щастието само за себе си. А, но това е готин девиз, не защото не го ли споделяш с приятели? Значи си много нещастен човек. Много готина разходка беше. Какво ще кажеш за полет? Хубава ли е местността тук? Страхотна. Направо съм очаквал такова нещо. От по-низко по-добре се разглежда. И, и по-бавно. Бавно и ниско. Това ма е майката.